സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ജിതിൻ സിംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർട്ടിക്കിൾ എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നിയമങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താഴെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം വിജിലൻ്റ് ആണ് ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ആൻഡ് ഡി ഇവയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് എയും ആനും എവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടിപ്പ് ആ മുതൽ അമ്മരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മുതൽ അമ്മരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആൻ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെയാണ് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക ഒരു വാക്ക് എടുക്കുന്നു അംബ്രല്ല അംബ്രല്ല ആ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം മലയാള അക്ഷരമായ അമ്മാണ് ആ വരുന്നത് ആ മുതൽ അമ്മരെയുള്ള അക്ഷരത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചേർത്തു ആൻ ചേർത്തു ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തൊരു വാക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ അതിൻ്റെ അക്ഷരം എ മലയാളത്തിലെ എ എന്ന അക്ഷരം എവിടെയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഏത് ചേർത്തു ആൻ ചേർത്തു അപ്പോൾ നിയമം ഇതാണ് ആ മുതൽ അമ്മരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടൊരു വാക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ അവിടെ ഏത് ചേർക്കണം ആൻ ചേർക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കച്ചടത്തപ്പ സീരിയസിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പദം എ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ബോയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ബായാണ് അത് കച്ചടത്തപ്പായിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചേർക്കുന്നു എ ഗേൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഗായാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കുന്നു എ അവിടെ അല്ല ഇതാണ് ഈ മാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ളത് മുന്നേ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത് ദി ഇവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ദി എവിടെയാണോ നാമത്തിന് വ്യക്തതയും കൃത്യതയും കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ദി ഉപയോഗിക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഡാഷ് ടീച്ചർ ഹൂ ഈസ് ഇൻ റെഡ് ഡ്രസ് ഇതാണ് റെഡ് സ്ട്രെസ് ഇട്ട് വന്ന ആ ടീച്ചർ അല്ലേ അവിടുത്തെ ടീച്ചറിന് കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കുന്നു ദി ഓക്കെയാണ് നമ്പർ ടു ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിൽ ദി ചേർക്കണം ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിൽ ദി ചേർക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദ സൺ ദ മൂൺ ദ എത്ത് ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവയുടെ മുന്നിൽ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഏത് ചേർക്കണം ദ ചേർക്കണം അടുത്തതായി അടുത്ത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദി ചേർക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോളി ബൈബിൾ ദ ഹോളി ഖുറാൻ ഓക്കെയാണ് അത്തരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദ ചേർക്കണം അടുത്തതായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളായ ദ വയലിൻ ദ പിയാനോ ഇവയുടെ പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ദ ചേർക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിൽ ദീ ചേർക്കണം എവിടെയാണോ നാമത്തിന് കൃത്യതയും വ്യക്തതയും കൊടുക്കേണ്ട അതിനു മുന്നിൽ ദീ ചേർക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദീ ചേർക്കണം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ വാദ്യോപകരണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഏത് ചേർക്കണം ദ ചേർക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കിക്കോണം നിയമം ഇതാണ് എപ്പോഴാണോ ഒരു നാമം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാമങ്ങൾക്ക് പകരമായി വരുന്നത് അവിടെ ദ ചേർക്കണം അല്ലെ എപ്പോഴാണോ ഒരു നാമം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാമങ്ങൾക്ക് പകരമായി വരുന്നത് അവിടെ ദി ചേർക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ റോസാപ്പു പൂക്കളുടെ റാണിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു റോസാപ്പു പൂക്കളുടെ റാണിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ റോസാപ്പു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന റോസാപ്പു ആണോ അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പോയി കാണുന്ന റോസാപ്പു ആണോ അല്ല മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റോസാപ്പുകൾക്കും പകരമായി ഒരു റോസാപ്പു നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണ് ഇവിടെ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരിക്കലും കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സിംഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുന്ന സിംഹമോ അല്ല ആ സെൻറ്റൻസിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ
ഇത്തരത്തിൽ നദികളുടെയും കടലുകളുടെയും പത്രങ്ങളുടെയും ഉള്ള പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഏതൊക്കെ നദികൾ കടലുകൾ സമുദ്രങ്ങൾ അതാണ് പത്രങ്ങൾ പിന്നെ ആ മരുഭൂമികൾ ഇവയുടെ പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ദാ ചേർക്കണം എവിടെയല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായും പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഏഴ് മാനും ദീം എന്ന പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏഴ് മാനും എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു എന്നാണ് അല്ലെ ഒരു എന്നാണ് ദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ എന്നാണ് ആ പയ്യൻ അല്ലെ ഒരു പയ്യനും ആ പയ്യനും ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ബൈബിൾ ഇസ് ദ ഹോളി ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡാഷ് ബൈബിൾ ഇസ് ദ ഹോളി ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബ്രാക്കറ്റിലെ എ ആൻഡ് ദി നൺ എ ആൻഡ് ദി നൺ അല്ലെ നമുക്കറിയാം തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ ആണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം എൽ ഡി സി വേരിയസ് ചെയ്യണം മലയാളം എൽ ഡി സി വേരിയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എ ആൻഡ് ദി നൺ ഉത്തരം ദ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് എസ്റ്റർ ഡേ ഐ മെറ്റ് ഡാഷ് ഓൾഡ് മാൻ എസ്റ്റർ ഡേ ഐ മെറ്റ് ഡാഷ് ഓൾഡ് മാൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാണ് സിവിൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോയ്സ് എ ആൻഡ് ദ നൺ എസ്റ്റർ ഡേ ഐ മെറ്റ് ഡാഷ് ഓൾഡ് മാൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഓൾഡ് മാൻ ആ ഓൾഡ് മാൻ അല്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒരു ഓൾഡ് മാനെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ ഓൾഡ് മാൻ ഓൾഡ് ആയി തക്ഷരം ഓ ഓ വരുന്നത് അ ആ ഇയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ആൻ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ദീ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡൗട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇവിടെ ദീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഓൾഡ് മാനിനെ കണ്ടില്ല ഒരു ഓൾഡ് മാനിനെയാണ് കണ്ടത് ഇനി ആ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ ഓൾഡ് മാനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമായിരുന്നു അല്ലേ അതൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം എ ആണ് സോറി ആൻ ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് ആൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഹി ഈസ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ് He is Dash University graduate. A and the nun. A and the nun. So, now we have to know that one is the word that we have to say in this sentence. It is not a matter of fact. If you say that, he is a university graduate. That is why he is a D.N.A.V.A.K.I.N. He is a D.N.A.V.A.K.I.N. He is a D.N.A.V.A.K.I.N. He is a D.N.A.V.A.K.I.N. എ ആണോ ആൻ ആണോ എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്കിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം നോക്കുന്നു യാ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യാ തുടങ്ങുന്നത് യായിലാണ് കച്ചടത്തപ്പായിലാണ് യാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം എ അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ഡാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉത്തരം എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇത് ബി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിന്റെ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡസ് ഹർ നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് ഡാഷ് എഫ് ഡസ് ഹർ നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് ഡാഷ് എഫ് ചോയ്സ് പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ആൻഡ് ദ നൺ അല്ലെ നമുക്ക് അതിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ അവളുടെ പേര് ഒരു എഫിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ എഫിലല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എന്ന ചോയ്സ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് കളയാം എഫ് ഏത് ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇ എഫ് എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഫ് എങ്ങനെ എഴുതും എ ഫ് എഫ് ഈ എ എന്ന ശബ്ദം തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുതൽ അമ്മരെയുള്ള ആ സീരിയസിലെ സ്വരശബ്ദങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് ആൻ അപ്പോ ഡസ് ഹെർ നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് ഡാഷ് എഫ് ഉത്തരം ഏതാണ് ആൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗംഗ ഈസ് ഡാഷ് സേക്രട്ട് റിവർ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് വി യോ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചോയ്സ് എ ആൻഡ് ദി നൺ ദ ഗംഗ ഈസ് ഡാഷ് സേക്രട്ട് റിവർ ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദി അല്ലേ ഉത്തരം എന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ തോന്നും അതിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് നദികൾക്ക് മുമ്പേ ദീ ചേർക്കേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകരുത് നദികൾക്ക് മുമ്പിൽ ദീ ചേർക്കണം അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗംഗ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗംഗ ഒന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദീ എഴുതണ്ടേ എന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്ക
from Karnataka. He is dash MLA from Karnataka. Choice is same. A and D none. Right. Now, we will see the same thing. We will see the same thing. D is the same A along with the same thing. Then, MLA is the same thing. M. A. M. 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 Apo, he is dash MLA from Karnataka. Answer, an. Arthur Chodhileke. Chodhiyam. When she plays dash piano, she seems to be in heaven. When she plays dash piano, she seems to be in heaven. A and the at. Junior Astin Jojo Shnana. It is a very good point. We have a dash piano. Piano is a very good point. Piano, guitar, violin, and we have a very good point. The other one is when she plays dash piano, she seems to be in heaven. Answer the. That's the show. Dash iron is a useful metal. Dash iron is a useful metal. If the LDC various new channel, A and the none. It is not a good one. Can't under you. It is a special name on. If it is a number of particular candle, metal sire was to call very young. Uda number an L. Iron, gold, silver. It is a metal sun. Sherry. It is a little metal cinnamon. Or article in circuit. Metal sun is subject I wear in the angle. A lingual material noun on a subject I wear in the angle. I would a wood. मेटल ശരിയല്ലേ ഗോൾഡ് എന്ന മെറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കണം നണ്ണായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വന്നതെങ്കിലോ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡാഷ് അയണാക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ട്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡാഷ് അയണാക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ട്രീസ് ചോയ്സ് എ ആൻഡ് ദി നൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെയും നൺ അല്ലേ ഉത്തരം അല്ല അതെന്ത് സർ ഇവിടെയും അയൺ എന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല അയൺ എന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അല്ല മറിച്ച് അയണാക്സ് ഇരുമ്പ് മഴുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏത് ഉത്തരമായിട്ട് വരും ദി എന്ന ഉത്തരമായിട്ട് വരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെയിൽ മെറ്റൽ എന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെയിൽ മെറ്റൽ അല്ല അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഇരുമ്പ് മഴുവാണ് അവിടുത്തെ നൗ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെയിൽ നോ ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡാഷ് ലേഡി ഇൻ യെല്ലോ സാരി ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ എ ആൻഡ് ദി ന ഡാഷ് ലേഡി ഇൻ യെല്ലോ സാരി ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിന് ചോദിച്ചാണ് എടാ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കേ യെല്ലോ സാരി ഉടുത്ത ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീക്ക് വ്യക്തതയും കൃത്യതയും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ യെല്ലോ സാരി ഉടുത്ത ആ സ്ത്രീ ഇവിടുണ്ടോ അങ്ങനെ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഒരു നാമത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനു മുന്നിൽ ഏത് ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാഷ് ലേഡി ഇൻ യെല്ലോ സാരി ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഉത്തരം ഏതാണ് ദ യെല്ലോ സാരി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ വെന്റ് ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ ഇത് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐ വെന്റ് ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ ചോയ്സ് എ ആൻഡ് ദി ന എടാ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഡാഷിന് ശേഷം വരുന്ന സ്ഥലം ഒരു പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പൊതുസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമാണ് സ്കൂൾ ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമാണ് ഒരു പള്ളി അല്ലെ ഒരു മോസ്ക് ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും ചേർക്കരുത് എന്താ പ്രാഥമിക ആവശ്യം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് പഠിക്കാനാണ് അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് ചികിത്സക്കാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിൽ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നതായിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും ചേർക്കണ്ട ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നോക്ക് ബി ഗോ ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് 
we go to dash hospital for regular checkup njangal hospital il regular checkup nai pogaru doubt undo ivide avar pogunnathu oru podu sthapanathile prathamika aavashyathinu vendi thanneya adugonde uttaram no article aanu ennal ee sentence lo thannirikkana question like onnu nokku i went to dash hospital to see my uncle ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനല്ല മറിച്ച് അങ്കിളിനെ കാണാനാണ് അങ്ങനെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ദേശം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നോ ആർട്ടിക്കളും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ദി ആർട്ടിക്കളും ചേർക്കണം ആ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം I went to dash mosque for prayer. I went to dash mosque for prayer. There is no article. Because the mosque is going to be able to do it. That's why I'm going to ask you this question. I went to dash mosque to see its architecture. No. I went to dash mosque to see its architecture. Here is the first question. It's the first question. It's the second question. What do you want to say? It's the first question. ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നോ ആർട്ടിക്കൽ മറിച്ച് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ സെക്കൻഡറി ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട്കട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇതിന്റെ മുൻകാല ഷോർട്ട്കട്ട് വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഷോർട്ട്കട്ടിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള മുൻകാല വീഡിയോകളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക